Hello, good evening, everybody. How are you today? I hope you're right, you're great. And today we are going to conclude the topics from the platform. And I expect that tomorrow we can start practicing for the exam. Okay? Buenas noches a todo mundo. Espero que estén bien. ¿Verdad? Este día esperamos completar todos los contenidos de la plataforma. Y esperamos el día de mañana tener un espacio para poder revisar el examen final. I hope that everything is okay with you and your family. Espero que todos estén bien junto a sus familias. Ok. So, let me go to the platform to show you what we are going to study today and how we are going to conclude. For today, we have pending the topic 511. By the end of this class, you will learn vocabulary for discussing different activities. So, if you go to the, to the video, you will see different activities like play tennis, ride a bike, run, swim, take a walk, dance, drive, go to the movies, shop, read, study, and so on. So I invite you to watch the video in order to see how to change from simple present to present continuous different activities that we do. And then we are going to conclude the knowledge check. In the knowledge check says, what's Mary doing? And says, listen to the sound and respond in each numeral, follow the example. And then you have to listen. Remember that in order to listen this audio, you have to uh, click here and then an external window is going to be open and then you can listen exactly what it says. So the first sound is what's Mary doing? So you need to hear the sound and then you try to uh, um, implement or write a verb that describes the activity okay, that uh, Mary is doing. So you have first, second, third, fourth, and you have seven sounds. So what I recommend you is to download the audio in order that you can identify the sound and try to do um, different chances responding, okay? Um, <clears throat> en español, para que quede claro, como esto es un tema de sonidos, ¿verdad? Entonces, yo lo que recomiendo es que bajen el audio y lo escuchen muy bien para que puedan tener varios intentos, ¿verdad? Por ejemplo, si oímos un, un sonido de tráfico, probablemente Mary is driving, ¿verdad? She is driving. Eh, si oímos tal vez un sonido de cubiertos, platos y demás, maybe Mary is eating, ¿verdad? Eh, algo así como eso. Entonces, tienen que bajar el sonido si es posible para que lo puedan escuchar despacio y no les quede duda. Ok, then we are going to go to 514. And the lesson objective says, in this class, students will read an online chat and develop skills in reading for details. Eh, esto es básicamente reading and comprehension, lectura comprensiva. Here, you have a reading that it's called Reading Friends Across a Continent. ¿verdad? Están hablando de eh, una conversación entre amigos, ¿verdad? Y aquí tenemos, ¿verdad? Es eh, Meg y Katy, Katio, ¿verdad? Eh, Meg dice, hi there, hi Meg, what are you doing? I am sitting on my bed with my laptop computer. I am doing my homework. What are you working on? ¿En qué estás trabajando? Ese working on es en qué estás trabajando. I am writing an essay for a Spanish class. Can you chat? For a minute, where are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I am having coffee and she's reading a magazine. How is your family? They are all fine. My father is working outside. He is uh, moving the lawn. My mother is out shopping. Where is your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait, my mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye, bye. So here you have to write, look for the keywords. En este tipo de lecturas lo que hacemos es que buscamos las palabras clave, ¿verdad? En este caso, writing es una palabra clave. Entonces yo voy y busco writing. I am writing an essay for Spanish class. Entonces la pregunta es, who? Who's writing an essay? Entonces, quien dijo eso fue Catillo, ¿verdad? 
Entonces busco, I look for the choices and I have he, here, eh, Katy's mother, Katy's father, o Katy O'Brien. Entonces es Katy O'Brien, ¿verdad? Entonces chequeo ahí. Luego dice, who's having coffee? Having coffee. Me voy a buscar la palabra. Having coffee, having coffee, having coffee. Mm -hmm. eh, vamos a ver. Ajá. No aparece exactamente having coffee, pero al menos una palabra. Internet café with my friend Carmen. Ahí está. I'm having coffee. ¿Quién dijo I'm having coffee? Meg. ¿Verdad? Entonces eh, voy y busco a Meg. ¿Verdad? Meg Martin. Entonces de eso se trata el... el la lectura comprensiva, ¿verdad? De ir guessing, adivinando un poco, pero en ese guessing usted tiene que buscar las keywords, las palabras claves de lo que le están preguntando. Ok, and then, I think that this is the last part, and then we go to the exam. But the exam, I'm going to work with you tomorrow. Ok, perfect. So that's the exam. So we are going to work tomorrow on this, ok? So I'm going to stop sharing this and I will go to my presentation that I have for you. Okay. Um, in order to do this, this section, I have here some sports. Those are very risky sports. Estos son deportes de riesgo, ¿verdad? So, uh, it says aggressive inline skating. Ese es un deporte, digamos, de, de, de riesgo. Base jumping. Si van a ver, son eh, deportes un poco raros. Strange, not very common. No son muy comunes, ¿verdad? Bungee jumping. Free climbing. Bouldering. Sandboarding. Motocross. Mountain biking. Rock climbing. Mountaineering. Eh, hang eh, gliding. Skydiving, paragliding, sand hitting, and then we have, oops, sorry. That's what we have there, okay? So in here, uh, we have here skiing, we have here uh, diving, and skating, for example. Here I have other that maybe are a little bit more common, like ski, dive, skate, ride a horse, ride my bike, skip, sail, uh, rollerblade, blade, surf, surf the net, which is not an in sport exactly, but they consider it as an sport. Uh, so climb, swim, play the guitar, play the violin, play the piano, uh, sing a song, jump, play tennis, play football, play basketball. Okay. So uh, those are sports. So that's part of a new vocabulary that I have for you. But now uh, I would like that we can work together by doing this. Okay, so uh, this is a series of drawings. I will try to, to expand it like this. Vamos a ver cómo coloco esto. Okay. okay, like here. Okay. Here you see people uh, bicycling, uh, playing like uh, tennis, uh, cleaning, okay? Uh, there's a cat sleeping, or maybe this is uh, table tennis and this is tennis. Uh, people eating, people skiing, people reading, fishing, singing, right? Uh, waiting, teaching, cooking. Uh, st studying or reading, people uh, playing, right? People um, taking the sun, uh, and the, the mouse is eating, the boy is using the computer, and so on. So, uh, what I want you to do now is that you can describe uh, one by one. I will ask what is he doing or what is she doing, but I will use. Um, These examples, right? Vamos a hacer algo. En la primera parte, yo voy a preguntarles uno a uno, ¿verdad? ¿Qué está haciendo la persona? Y ustedes van a responder qué está haciendo la persona. Y después, como para hacer una práctica, ¿verdad? En colectivo. Y después ustedes van a ir 
a los breakout rooms a hacer lo mismo, pero utilizando eh, imágenes distintas. So, I would like to ask, vamos a ver, we are 10 people. Vamos a empezar eh, con Antonio Hernández. Antonio, how are you, my dear? I'm fine, teacher. Okay, great. So, what's uh, she doing? What's this lady doing? The one that I'm showing with the mouse. Um, she is watching TV. Okay, she's watching TV or maybe you can say she is watching a movie, right? Right. Okay, perfect. Thank you. Ernesto Flores, can you hear me? Tengo duda que Ernesto me puede escuchar. Okay, uh, Jessica, Jessica Celaya, what is this boy doing? What is he doing? Jessica? Hello, Jessica, can you hear me? Okay, no me escucha Jessica, vamos a ver si Gladys. Hello, Gladys. Can you hear me? Todos se me están escondiendo, qué barbaridad. Hello, hello, Saúl. Hello. Hello, Saúl. What is he doing? The second, the second drawing, the boy? He is riding the bike, my bike. Okay, he is riding, oops, sorry. He is riding his bike. Hello, teacher. Hello, Gladys. Permítanme que esta cosa me sacó. Me sacó. Permítanme, voy a hacer un new share porque me sacó. Stop share. Me voy a salir del, de la vista completa. Ok, vamos a ver. Le vamos a dar un new share porque me sacó. Ahí está. Eh, I hope you can watch this. Espero que la puedan ver. Ok. Uh, Gladys. Hello. Hello. What's the lady doing? What is, what is this lady doing? Um, is she's she's cleaning? She's cleaning, right? Ella está limpiando. Very good. Thank you. Uh, Janira, Janira Salamanca, what is the cat doing? Jani. Hello, Jani. Can you hear me? Hello. Hello, Jani. What is the cat doing? ¿Qué está haciendo el gato? What is it doing? ¿Cómo sería el verbo dormir, chicos? Sleeping. Sleep, ¿verdad? Sleep, sleep. Ajá, entonces the cat is sleeping, right? O puede decir it is sleeping. Ok, very good. Ok. Thank you. Ok, now let's see uh, Tati. What is the boy doing? He is the crying. He is crying, ¿verdad? He is crying. Very good. Thank you. Let me see Eric. Uh, what is the boy doing? Uh, he is swimming. Swimming. Swim. Swimming. Very good. It's swimming. Okay. Perfect. Uh, Christy. Sorry, se me está moviendo esto. Uh, what is this boy doing? Hello, Christy. Hello, hello. Creo que no nos... Hola. Hello, Christy. What is the boy doing? Uh, he is, um, o busquemos otro, el que usted quiera, dígame cuál quería hacer. Ah, uh, eh, puede ser el de los que están jugando. Ajá, ok. What, what are they doing? Ajá, are, they are? They are playing basketball. Ok, they are playing basketball or they are playing tennis, dependiendo del deporte, ¿verdad? Ok, very good. 
Ok, nice. So, what I want you to do now, lo que quiero que hagamos ahora es que usando las imágenes, ¿verdad? Que yo les, a ver, no son esas, son estas. Eh, aquí está ya prácticamente, ya están dados los, los verbos. Solo déjenme mover esto para que ustedes me puedan escuchar. Ahí está. Ok, aquí ya están, ¿verdad? Los, los verbos. Eh, dice, por ejemplo, they are dancing eh, de tango, ¿verdad? El otro dice, she is giving a presentation. He is cooking in the kitchen. He is skiing in a mountain. They are playing football. They are eating pizza. He is having a shower. A shower. He is surfing the internet. He is doing his homework. Entonces vamos a ir a los breakout room y quiero que hagamos el mismo ejercicio. Pero eh, esta les va a servir de referencia. ¿verdad? Incluso también les traje lo de las reglas. Para que quien no lo recuerde, pues también ahorita se lo voy a reenviar. Y lo que quiero es que hagamos exactamente lo mismo. What, what is she doing? O what is he doing? Y para eso vamos a utilizar estas imágenes. ¿verdad? Yo les voy a mandar ahorita estas imágenes de los deportes, ¿verdad? Eh, para que eh, ustedes puedan usarlo de referencia para hacer las preguntas. Eh, what is he doing? What is she doing or what are they doing? Is it clear? ¿Está claro lo que vamos a hacer, chicos? Yes. Sí. Ok, yes. perfect, perfect. So, let me send you, vamos a ver. Voy a minimizar esto para poderles enviar una vista más clara de esto. Ok, vamos a usar estos deportes que son como más conocidos. ¿Verdad? Que los anteriores que estuvimos viendo que son Risky Sport, que son un poco más de riesgo. Y siguiendo este modelo, ¿verdad? Van a preguntar, what is she doing? Or what is he doing? What are they doing? Ok, perfect. So I'm, I'm going to send you these two. And the idea is that you can practice speaking and saying what the people is doing. Okay, so let me see. Okay, I hope all of you have received both. Espero que todos ustedes hayan, hayan Recibido ambas, so I will send you to the breakout room. So we are nine people, we are going to have three breakout rooms. So I'm inviting you to join. Is everything okay? Jessica and Antonio? Yanira Salamanca is waiting for you in breakout room number one. Thank you.
Hello. Um, hello. Everything okay here? Todo bien por aquí? Yes, teacher. Ok, yes, perfect. Sure. I sent you the rules. Les envié las reglas, ¿verdad? Para que si tienen duda con algún verbo, cómo hacer el ING. Ahí está también en su WhatsApp. Ok, Ok, see you in a minute. Ok, perfect. Ah, ajá, tendría que ser así. Mira, ya no le viene, ¿no? Mira, está Luciano. Luciano. Y la tercera de arriba, digamos, sería la sí. misma pregunta. Es que What is she doing? Is she doing? She is, is Kate. Kate. What, what is she doing? She is swi swimming. Okay. What is he doing? He is playing the guitar. Okay. What are they? They. What are? what they are doing. How is it going? How many pictures do you have missing? ¿Cuántas les hacen falta? ¿Cuántos eh, dibujitos? ¿O ya casi terminan? Oh, oh, por la número seis. Ok, it's ok. You can continue. Pueden continuar. No se preocupen. Solo estoy mirando cuánto falta. Okay. Thank you very much. See you in a minute. Ok, okay. what... Ajá. Entonces, de ahí él sería his. Ahí. Eh, his. Buen cuestión. Mm. Entonces, ahí, ahí, entonces, eso es lo que quería saber yo. He is doing surfing. Hello. Eh, ¿Puedo hacer una aclaración? Eh, en el caso sí. de Surf, sería he is surfing. Surfing. Sí. He is surfing. Surfing. Vale. Surfing. Vamos no, no, a la respuesta, el, el doing, ¿verdad? Doing. Eh, eh, a ver, en algunos casos, no. en otros no. Por ejemplo, he is skiing, she's diving, he is skating, uh -huh. eh, he's riding a horse, eh, she is riding uh -huh. my bike, eh, he is skipping, they are sailing, eh, she is rollerblading, eh, he is surfing. Yeah. He is surfing the net, uh, he is climbing, he is swimming, she's playing the guitar, she's playing the, viol the violin, uh, she's no. she's playing the piano. Todas sol solamente van con, eh, con de una he vez. Is or Ajá, y de he una is or she is or they are. He is, they are. Sí, así mm -hmm. es. Uh -huh. okay. She is singing a song, he's, he's jumping. Por ejemplo, cuando la persona está haciendo sí. una tarea, supongamos que este no dijera surfing the net, sino que yo tuviera que decir que está haciendo su tarea, ahí sí yo puedo decir, he's doing his homework. 
¿verdad? Está Ajá. haciendo la tarea, Está. pero en este caso no, porque ya está haciendo la acción. Está surfing de net. Ya. Yeah. ¿Ok? Ok, uh, just continue. Yeah. Okay. Yes. Perfect. Ok. Thank you. You're welcome. Ah, uh, we, we are uh -huh. sing, singing a song. Singing a song. Singing. A song. Okay. Oh, she is singing a song, yeah. right? Uh -uh. Ah, 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 ok, ok, perfecto, uh -huh. okay. ok, pensé que estaban describiendo el dibujito, si se van a ir día de escribir dibujito, está bien, si lo quieren combinar con otras ideas, it's ok, la idea es que utilicen el verbo de una vez, ¿verdad? Singing a song, jumping, eh, he's playing tennis, eh, he's playing football, eh, she's playing basketball, sino que de una vez al verbo, el ing. Siguiendo la regla, ¿verdad? Ok, ¿cuántas le faltan? Ya casi terminan, ¿verdad? Yeah. Ok, perfecto. See you in a minute. Uh -huh. yes. Hello. Um, he, she is playing basketball. Perfect. Great. You finished. Terminaron, chicos. Yes, yes. teacher. Ok, en la presentación les sugiero que ustedes se dividan quién le va a preguntar a quién y cuáles, ¿verdad? Porque no vamos a poder hacer todas, sino que probablemente unas cinco, ¿verdad? Cada uno, ¿verdad? La, la mitad okay. que tiene la lámina, porque la lámina tiene como 20 cosas, que eran más que todo okay. para, para practicar, pero eh, ya en la presentación lo vamos a reducir un poquito. ¿Ok? Ok. Sí, una okay. minuto. Bye, bye. Ok. okay. Bye. Antonio. Hello, welcome back. I hope you have had enough chance to practice. Espero que hayamos tenido suficiente tiempo para practicar. Eh, me gustaría saber si tuvieron alguna dificultad con aplicar la regla a los verbos o si estuvo fácil. Everything okay? Todo bien? Okay, so eh, I would like to know who wants to start. Me gustaría saber quién quiere comenzar en los equipos. Son es bastante, ¿verdad? They are 20 drawings, son más o menos 20 dibujos. No vamos a hacer todo porque eh, queremos que todos participen. Entonces, como tenemos tres grupos, bueno, eran tres grupos, sí. So, we are going to have group one. Vamos a hacer el grupo uno with the first row. Vamos a hacer el grupo uno con la primera línea. The, the group number two with the second line. El grupo dos con la segunda línea. And the group number three with the third line. Y el grupo 3 con la tercera línea, de manera que van a ser 5 sí. eh, dibujos por cada equipo. Ustedes deciden eh, si uno hace 3, el otro hace 2, pero la idea es que cada uno pueda hacer la pregunta. What is he doing? Or what is she doing? ¿Verdad? O what are they doing? Y su compañero conteste. He is y lo que está haciendo, ¿verdad? Or she is y describa lo que está haciendo. Or they are. ¿Es esto ok? ¿Estamos claros con lo que vamos a hacer? Ustedes ya lo practicaron prácticamente todo, ¿verdad? Entonces no creo que haya problema con las asignaciones. Who wants to start? ¿Quién quiere comenzar? Hello, teacher. Hello, Jenny. Would you like to start? ¿Le gustaría comenzar? 
Yes. Okay. Go ahead. Adelante. What is she sing as singing? What is is she doing? Doing? What is she doing? Y pero tiene que preguntarle. What, what is the pic, What is the boy on picture? Number? Bueno, lo vamos a hacer aquí. Voy a hacerles esa intro porque creo que eso les va a costar un poquito. Ok. Pueden hacer la siguiente pregunta. What is the boy doing? Is the boy, is the boy in picture one? Para que les sirva de, de guía, para saber de cuál imagen estamos hablando, ¿ok? Oops. Ok, what is the boy in picture number one doing? Es como decir, ¿qué está haciendo el muchacho del dibujo número uno? Entonces ahí ustedes le van cambiando el, el número, ¿verdad? What is the... Ah, perfecto. Y si es girl, si es chica, ¿verdad? En lugar de boy, eh, pueden usar girl. O pueden decir what... Sí, porque si van a usar el número de, de dibujo, o a menos que digan what is she doing, picture number two, ¿verdad? Si no, pueden decir what is the girl... In picture two. Okay. What is the boy in picture one doing? What is the girl in picture two doing? Okay. Okay, ready. You can start. Pueden comenzar. Eh, Jani and Tim. No sé quién era la persona del equipo de Jani. Hola, hola. Hello, hello. Hello, Yanni. Can you hear me? Ok, sí. Creo que se ha perdido un poco la, la comunicación con Yanni. Vamos a ver el equipo 2. Who wants to continue? Hola, hola. Se me durmieron, chicos. Antonio, Antonio, ok. Do, not, do uh, line number two, Antonio. Antonio and company. Ok. What are the boys doing in the pictures one? Ok. ¿Quién, quién era la pareja de, de Antonio en el equipo? Eh, Yanira. Ah, Yanira. Ay, ay, perdón, tenía problemas de internet. No, tranquilo. Ok, entonces sería la línea 1. Ustedes eran los primeros, ¿verdad? Yes. Vamos a bajar la línea 1. Yes. Okay. He is skinning. Skin. 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 Ok, skin. Very good. Ok, next question. What is the girl in the picture to doing? He is div divining, diving, 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 diving. Mm -hmm. Okay, next. And um, what is the girl in the picture three doing? She is skating. 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 Okay, very good. Now you ask, Jani. Ahora usted pregúntale a Antonio. What is the the boy in picture for doing? Mm -hmm. Picture four. He is riding a horse. Okay. What is the boy in picture five doing? Picture. Uh, mm -hmm. picture. He is riding my bike. Okay. Thank you. Very good. Good job. Okay, who wants to do section two, second line? ¿Quién quiere seguir con la siguiente línea? Si no, vamos a empezar a asignar. <laughs> okay, vamos a ver el equipo de eh, Eric. Yes. Okay, Eric, who was your team? ¿Quién era su equipo? Eh, si no me equivoco, Gladys. Okay, Gladys and Eric. En Christy. Ok, Christy. Ok, adelante, Christy. 
Hola. ¿Qué quién es? ¿Quién comienza? ¿Comienzo yo o comienza ella? Como quieran. Si gusta. Eric. Eric. Ok, comienzo adelante. Yo, <risa> What are they in picture? Eh, what do we? Um, they are skipping o skyping. Skipping. 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 Yes. Okay. Y si le quiere poner la palabra cuerda, they are skipping rope. Se escribe ah. rope, R O P E, saltando cuerda. Ok. Ok, thank you. Next question. What are they in picture to doing? Mm, they are sailing. Sailing, ajá. Uh -huh. Ok. Sailing a boat, ¿verdad? Okay. Sailing a boat, yes. Ok. Eric, ¿o quién va a continuar? Continúo. Uh -huh. Yes. Eh, what is he in picture number three? Doing? Uh -huh. Doing? Christy? Christy, what is the... Mm -hmm. She is... Roller blading. Ok, perfect. Now, who can continue asking? Ahora cambien de ronda. Eric. Ok, Eric, now you ask. Um, what what is the boys in pictures for doing? Mm -hmm. He is surfing. Okay. Next question. Okay. What is the boy in pictures five doing? He is surfing the net. Okay, very good. Thank you, team. Congratulations. Good job. Okay, okay. now it's turn for Tati's team. What is the girl in picture two doing? Doing. Doing. Uh -huh. you, are the, you are in the third line. Están acá, ¿verdad? She, she is climbing. 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 Mm -hmm. Yes. What is the girl in the picture two doing? Mm -hmm. She is swimming. Swimming, swimming, sin la e. Swimming. Swimming. Swim, swimming. Okay, next swimming. question. <laughs> okay, third picture. Question. Okay. What is... What is she in picture three, three doing? He playing the guitar. Okay. What is she in picture four doing? She is playing the viol the violin. 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 Mm -hmm. What is she? She is is she in in picture five doing? She is play playing the piano. Okay, perfect. She's playing the piano. That's very good. Okay, who's missing? Quién se me quedó? Eh, ahí estábamos. Creo que estábamos casi completos. No sé los demás si lograron entrar después. Creo que sí. Ok, so the idea of this exercise was to use the verb in the I, with the ing form by, by taking care of the rules. ¿Verdad? La idea era, ok, ok, está bien, Jessica. Eh, la idea era poder utilizar los verbos. Eh, con el ING cuidando de las reglas, ¿verdad? Las reglas que ya habíamos visto. Eh, que que re, eh, I just want to remind you, quiero que recuerden. Eh, the verbs that end in E, you make a change and replace the E and 
you eliminate the E and add ING, okay? Like make, making, write, writing, drive, driving. Uh, sometimes a word ends in a vowel plus a consonant, like get, vowel and consonant. For example, get, run, swim. Uh, so before adding the ing, the consonant at the end is double because we have a vowel and a consonant. Get, getting, run, running, swim, swimming. Don't double the letter if the word ends in two consonants like help, helping, talk, talking, work, working. If you see here we have double consonant, double consonant, double consonant. Okay, don't double the letter if the word ends in two vowels plus a consonant. For example, look, you have two vowels there. Look, looking. Read, reading. Speak, speaking. And don't double the letter if the word ends in W or X or Y. For example, snow, snowing, fix, fixing, buy, buy. Okay, so that was the rule. So now what we are going to do, ¿qué vamos a hacer ahora? Con eh, las oraciones que ya tenemos, vamos a tratar eh, de unir un poco lo que hemos estado haciendo, ¿verdad? Y crear pequeñas historias. So, please create a short story about what people is doing in the pictures. Right? Estuvimos hablando de muchas personas, pero ahora vamos a utilizar solo una, ¿verdad? Vamos a crear una pequeña historia. Supongamos que yo agarro la imagen, eh, esta de acá. ¿Verdad? Eh, dice, they are dancing ta the tango, music, movie, moving partner. Tengo como tres palabras, ¿verdad? Entonces, yo retomo eso y digo, eh, she, what is she doing? She, imaginémonos la historia, ¿verdad? She is dancing tango, de tango. With, ¿cómo dijimos que era su, de ella? His or her? Her. Ajá, her. pregunta de examen, ¿verdad? She is dancing the tango with her partner. Ajá, con su compañero. Very good. Luego eh, digo, eh, she likes, she likes to listen Listen to the music when she is moving. Ajá. Y puedo eh, hacer una tercera oración y decir, ¿verdad? The tango eh, is, or is from Argentina. Entonces, si se fija, yo ya hice ahí. Eh, una pequeña historia, ¿verdad? Acerca de la primera picture, ¿verdad? Que dice, what is she doing? She's dancing the tango with her partner. Aquí tengo tres palabras aquí, ¿verdad? Partner moving music. Entonces luego digo, she likes, vean, aquí utilicé un presente, ¿verdad? Esto es parte del examen. Eh, siempre que voy a hacer una oración en presente simple y estoy hablando de he, de she o de it, tengo que agregarle la S. She likes to listen to the music. When she is moving. Aquí agrego eh, el ING, estoy usando una WH. Y luego, the tango is from Argentina. ¿Verdad? Esa es información adicional. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora nos vamos a enfocar en una sola. Solo déjenme ver si ya les mandé esta porque no estoy segura. Sí, ya se las mandé. Si no, en este momento se las mando. Sí, ya se las mandé. Ya se las mandé. Entonces quiero que agarren eh, esta, esta slide que les mandé que tiene eh, un dibujo y cada dibujo tiene una oración y tiene tres palabras guía. Y lo que vamos a hacer es básicamente lo que yo acabo de hacer, una short story, una pequeña historia. Se la voy a reenviar ya con este ejercicio, ¿verdad? Para que, eh, solo déjenme ver. Ok, para que podamos practicar en los minutos que nos hacen falta, ya organizando lo que serían las ideas, ¿verdad? Porque ahorita nos hemos quedado a nivel de oraciones, pero tenemos que aprender a, a unir un poco más las ideas. 
So, is it clear? ¿Está claro lo que vamos a hacer? Questions? Yeah. No preguntas? Yes. Okay. If there yeah. are no questions, let's go to the breakout room once more. Speech. The kitchen. The kitchen. He... 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 Is cooking. He... Eh, a él le gusta cocinar carne. Eh, he likes to eat. He likes cooking. He likes. He likes. He likes cooking meat. Cooking. Uh -huh. Thank you. He likes cooking meat. Cooking meat. Uh -huh. Cooking meat. 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 Uh -huh. okay. He likes cooking meat. Okay. In a minute. Verbo study. Podemos decir, él está estudiando para un examen, por ejemplo. Ajá. O él está estudiando matemáticas. Por un examen. Él está estudiando por un examen. Ah, ok. Thank you, teacher. Mm -hmm. O pueden usar una asignatura, ¿verdad? Eh, he is writing eh, his math exercises. Está escribiendo sus ejercicios de matemática, ¿verdad? Sí, es. Uh, y sí. pueden decir, eh, he's studying from home. Está estudiando desde casa, como lo estamos haciendo nosotros ahora. Oh, yeah. uh -huh. Home, de casa, del hogar. Ok, see you in a minute. Los veo en un minuto. Thanks. You're welcome. This is home. Muy bien, Sería entonces he study, he's studying, he's studying, eh. speaking. Por su sería hablando siempre, hablando. Uh -huh. He's talking. Hello. Hello. O sea, sería. ¿Cuál quieren utilizar? Talk. La, la dos. La dos. Uh, he's giving a speech. Giving a presentation. Ajá, o también se puede decir, he's giving a speech. O he's reading his, uh, I mean, she's reading her speech. Her speech. Está leyendo her su speech. curso. He, I mean, she is reading her speech. Ella está leyendo su Ah, she's Ajá. reading her speech and, Ajá. and she is speaking in front of her, her in front of many people. Ajá, pueden decir in front of the people or in front of the audience. Ah. La audiencia o la gente. Ajá. Ah. In front of the audience. The audience. The audience. Pueden decir también, she is giving her speech. Ella está dando su discurso. 
Ok. ¿Cómo es el discurso? Speech. speech. Es la segunda palabra que está acá. Speech. Ah, speech. Uh -huh. Speech. Solo que no lleva E al inicio, sino que. Pasa a la izquierda que otra vez. Ok, sí, Ok. Los veo en un minuto. Hello, welcome back. Bienvenidos. How was the practice? ¿Cómo estuvo la práctica? ¿Lograron unir un poquito las oraciones? Ok, who wants to participate with one picture? ¿Quién quiere participar? Vamos a ver si logramos sacar al menos dos presentaciones en los minutos que nos quedan, chicos. Hello. Can you see my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Ok, perfect. Antonio, would you like to share? ¿Le gustaría compartir? Yes, teacher. Ok, go ahead, adelante. Um, what is he doing? Uh -huh. He is studying for an exam. Exam? Exam. Uh -huh. He is writing a letter. Uh -huh. And he is studying from home. Perfect. Very good. Nice job. Congratulations. Okay, who, who else? ¿Quién más? Jessica? ¿O oh, Jessica era parte de su equipo, Antonio? Sí, era parte ah, de okay. mi equipo. Perfecto. Eh, vamos a ver, Eric. Hello, Eric. Hi. Hi, Eric. Okay, who was your partner? ¿Quién fue su pareja? Eh, siempre Gladys. Y... Okay. Yes. Okay, perfecto. ¿Quién lleva la voz? ¿O van a hacer una cada uno o solo uno? ¿Cómo, cómo lo van a hacer? Uno, digo yo. Te voy a preguntar a cualquiera de las dos. Okay. What is, what is he, she doing? Um, she's giving a presentation, and she's reading a speech, and she's speaking uh, in front of audience. Okay, very good. Thank you. Congratulations. Good job. Okay, perfect. Um, uh, let's see Tati team, el equipo de Tati. Saúl. Okay, Tati and Saúl. What is he doing? Saúl? He is cooking in the kitchen. Okay. Two delicious food, <laughs> or a delicious, a delicious food for our, the family. Okay. And okay, she's cooking the, dijo, aha, delicious meal for uh, for the family. Okay, very good. Congratulations. Good job. Nice. It has been good that you can join. Ven cómo van avanzando y ahora ya van eh, uniendo, ¿verdad? Las ideas ya armando un poquito más de estructura a partir del ING, ¿verdad? Acciones que se están desarrollando en este preciso, preciso momento, right now, ¿verdad? Now. Okay, my dears, uh, with this we have concluded the pending topic. Con esto hemos concluido eh, los temas pendientes, ¿verdad? Que era más un repaso del ING, pero utilizando otro tipo de vocabulario, otro tipo de acciones, deporte sobre vale. todo. Uh, so for tomorrow, I hope that we can work together with the exam. Para mañana me gustaría que trabajemos en el examen. Y si les ha quedado duda de algún tema o si hay algún ejercicio de la plataforma que no lo han podido resolver, pues mañana es el momento de conversar al respecto para asegurar que vamos a estar todos bien a la hora de finalizar. ¿Ok? ¿No, no questions? ¿Está everything ok? ¿Todo bien? Mel, Mel, Mel. Ok, perfect. See you tomorrow. Nos vemos mañana entonces. Take care, be safe.